Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy requete bien. Yo estoy aquí terminándome un poquillo la hidratación facial. Me estoy aplicando el contorno de ojo. Tengo por aquí siempre un contorno de ojo a mano, aparte en el baño. Este de aquí de Good Molecules, que me gusta mucho, es tipo gelecito, pero hidrata. Me lo enviaron hace tiempo y nada, que me estaba yo aquí terminando, ya me quedaba el contorno. Y nada, que me voy a maquillar, tengo como veis la cara totalmente, eh, vamos, de haberme levantado hace un rato, totalmente lavada, está preparada para ser maquillada y qué mejor que maquillarme aquí con vosotros, por cierto. Es que no veo un pimiento porque no me he puesto la lentilla, porque es que para un día que, mmm, que no me la, no sé, que, que no tengo por qué ponerme la que estoy aquí en casa, hoy es festivo y digo sí, pues hoy día de grabación. Pero no me apetecía ponerme la lentilla, estoy últimamente todo el día con la lentilla, el ojo se resiente, así que me dejo la gafa por ahí a mano, <ríe> por si me hace falta. Bueno, voy a dejar los pendientillos por ahí también para ponérmelo cuando termine el look, la gafita por ahí, mi agüita, que como no callo, pues tengo que tener agua cerca. Bueno, como digo, mi piel ya está limpia, está preparada y mmm, vamos a maquillar, ¿no? Y este look... No sé cómo le voy a llamar porque no es un look así especialmente, simplemente por probar cositas nuevas, cosas que tenía hace tiempo y nunca probé, cositas más recientes, prácticamente, mmm, bueno, prácticamente todo nuevo tampoco, hay algunas cositas que son viejos conocidos como los delineadores de Mercadona y todo esto, pero hay much muchas cositas nuevas, por ejemplo, eh, prebase y base, nuevo totalmente de Technique, esta prebase nunca la utilicé y mira que tiene fama esto, bueno, pues esto no está ni estrenado. Esta famosa prebase que te da mucha luminosidad. Es una prebase radiante que tiene vitamina C, o sea, incluso tiene también un poquito de tratamiento. Pues oye, esta base de aquí de Technique, nunca la estrené tampoco, así que vamos a ver qué tal. Es la Luminous Glow, la tengo en el tono Honey, el tono Miel. El corrector sí va a ser uno un viejo amigo, este de aquí, que lo tengo que ir terminando, de Catriz. ¿Qué más cositas nuevas? Mejillas, pues mira, para la mejilla voy a utilizar este color este en crema. Que compré en Primor muy baratito, es de la marca Yo de Giovanni, es que se ve por aquí muy chiquitillo. Esta es la parte baratita de Primor, de estas de un euro, pues por ahí lo cogí. Y encima de este colorete en crema vamos a poner uno en polvo y este coloretito de este trío de Catrice que cogí en descatalogado me encanta. Este de aquí voy a poner porque ya de por sí nos va a dar luminosidad, nos va a sellar incluso ese colorcito en crema, o sea que súper bien. ¿Qué más cositas nuevas? De Technique también, no sé si os acordáis que hace tropecientos mil años <risa> Compré estas paletas que venían todas en un pack Todas metidas o sea, en la misma cajita venían estas tres paletas No sé cuál creéis que voy a utilizar <risa> La de verde, me apetece mucho como una ahumada así en verde Así que voy a utilizar esta de aquí Pero en ese pack también venían estas de marroncito Y estas como de lila, ¿no? Rositas lila Son las tres iguales en el sentido de la misma fórmula y todo Lo único que... Mm, con varios colores, colores ¿verdad? yo voy a utilizar la verde la voy a dejar por ahí y qué más, qué más nuevo ah, pues también para los labios voy a estrenar la prebase de Kiko una prebase de labios de Kiko y de Technique también este labial que nunca estrené vamos a ponerlo derecho, ¿no? mejor este de aquí que se llama Lip Junkie Lip Junkie y es en el tono Passion tono Passion, es un tono muy bonito porque es como un rojo quemado un rojo quemado, me refiero como un rojo oscurito, otoñal, y creo que con el ahumado verde va a quedar súper chulo. Hubo un tiempo, ¿os acordáis? Que venga a subir looks en verde, venga y os dije, vamos a hacer un descanso, y lo cumplí, pero ya tocaba algo en verde, ¿no? Bueno, pues esos son todos los productos que vamos a utilizar, bueno, los polvitos para sellar, estos de arroz de paladio, que lo tengo hace tiempo, los cogí en Amazon, eso no es nuevo, pero bueno, bastantes cositas nuevas, ¿no? Y voy a proponerme hacer este tipo de looks con cositas nuevas, cositas que no nuevas en el mercado, sino nuevas para mí, cosas que nunca estrené, en fin. Así que bueno, vamos a empezar por la prebase. Viene así en este formato, muy económica, la encontramos, bueno, la marca Technique en general, en Primor, tanto físico como online, en Maquillalia, y es que es una marca súper low cost. Bueno, tiene esta pinta, Ay, no sé si se ve... Eh, tiene una pinta así como cremosita, como si fuera una cremita hidratante y es como tono melocotón. Huele a naranja súper mega bien. No sé si me he pasado, me he pasado, pero por conocer la textura he empezado. Me he pasado, bueno, pues más luminosidad para mí, no pasa nada. Mm. Es que claro, que algo tenga vitamina C y le metan olor a cítrico. Yo creo que eso es genial, ¿no? Porque te vas como... Te crees más que lleva la vitamina C. Me encanta. 
Bueno, bueno, bueno. Es que no tengo gafas hoy, de verdad. Qué pena, qué pena de mí. No es que tenga mucha miopía, pero bueno, lo justo para... Para no ver ni un pimiento. <risa> bueno, me acerco al espejo, me voy acercando. Mirad qué luminosidad. Y yo tenía ya mi hidratante y todo esto hace un ratito, que me había lavado la cara y ya... Que era que no estaba ya la piel un poquito más, ¿no? Pero no, 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 no tiene nada que ver. Oye, pues se absorbe bien, ¿eh? Creía que había puesto mucho, pero... Pero no, se absorbe bien. Por cierto, tengo aquí un amigo. <risa> Llevaba mucho sin que me saliera un granito, pues ya, ya tenía que salir. Tenía que salir. No sé cómo la veis, pero a mí me ha gustado un montón. O sea, deja como una luz. Y se va como asentando. Es decir, la va extendiendo y dices tú, uy, esto va a ser demasiado. Pero no, no, se queda como esa jugosidad incluso para llevarla por sí sola. De esto que dice, bueno, quiero ir con la cara lavada, pero un poquillo de un arco. Pues está súper bien. Después con que te ponga un poquito de corrector, yo por lo menos. Porque la ojera es lo que me hace la apariencia más cansada. Después lo demás, bueno, con que le dé luminosidad, bueno, me apaño. Vale, vamos a la base de maquillaje, ¿vale? Esto ya está absorbido. Parece muy cremosita al principio, pero se, se chupa súper bien. Vamos a la Luminous Glow. Esta va a ser aquí. Me acuerdo yo que me cogí en un 3x2 de maquillaje, yo no sé qué fue. Hace bastantes meses atrás. Tres bases nuevas de Technique, porque por eso, porque una te salía gratis, algo así fue. Y las tengo ahí sin estrenar. Y yo, como hoy me apetece mucha luminosidad, pues vamos a esta de aquí. Dice que es semi mate. Pero que te da luminosidad a la vez. No sé, por aquí atrás dice... Luminous Glow is a lightweight foundation that dries to a demi-matte finish. O sea, eh, Luminous Glow, esta base de maquillaje que se llama así, es una base que no pesa, lightweight, que se seca en, una, en un acabado semi-matte. Demi-matte. Pues bueno, ese, ese acabado me suele gustar mucho últimamente, que sea semi-matte. O sea, que, que, que la piel lo absorba bastante bien, que no quede... Que tenga un puntito semi mate para que estemos más cómodos, pero que a la vez refleje la luz. Y eso no lo saben hacer todas las bases de maquillaje, que lo haga una base low cost. Mm -hmm. eso, eso me gusta, ¿eh? A ver si es verdad. Bueno, vamos a poner... Bueno, voy a sacar una esponjita, perdonadme. La voy a aplicar con una esponjita. Me la voy a poner en el dorso de la mano. Está sin estrenar, ¿eh? Esto va a ser todo un poco de primera impresión. He puesto pump y medio, ¿vale? Y se ve, mirad, ¿eh? no, no corre mucho. ¿Veis? Que no es de esta que hace... Que tiene ahí su consistencia, a ver. Para que lo veamos todo. Después no es muy espesorra, pero no cae tampoco. No es tipo acuosa. Creo que el tono va a ir bastante bien. A ver qué tal, ¿vale? Sí, el tono se adapta bastante bien. Incluso ahora, ahora... Puede que un pelinillo así clarilla de primera Pero esto en dos semanas Que se me termine de ir el morenillo Esto me queda perfecto Y además está recién puesta Ahora entre que oxida siempre la base Que si alguna oxida un poquito mmm, Después te pones tu colorete No sé qué Esto no se nota Oye Oye me parece que cubre súper bien En esta mejilla es donde tengo yo más pequilla Y me parece que la ha hecho desaparecer ¿No? Muy bien, pero, pero a la vez muy natural, que eso es lo que me gusta, ¿no? Que, que no se pierda el, la naturalidad. Mira, aquí tengo el granito. Oye, pues muy bien, hombre, el bultito no se puede tapar, pero lo que es la rojez y demás. Oye, sí, muy bien, ¿eh? Y además con la, con la prebase debajo todavía se ve más luminosa, pero vamos, la base de por sí me da la sensación que, que es luminosa de... Que ya en sí refleja la luz, porque aquí en la mano tampoco me parece que sea mate mate, o sea que, que es genial. Buah, me parece preciosa, ¿eh? me ha encantado. ¿Piel es muy grasa? Pues querréis algo más, más mate de primera hora, probablemente. Pero piel es mixta, normal, es seca. Creo que quitando a lo mejor es que todo lo que diga glow, a lo mejor de primera... Le echa para atrás una piel muy grasa, pero quitando a lo mejor esas pieles un poquillo más extremas, ya de pieles, ya os digo, mixtas como la mía, eh, se quita. Creo que os va a gustar mucho, deja una luz muy bonita. Que todavía queréis un poquillo más de, pues una prueba así iluminadora. Esta me ha gustado mucho, ¿eh? Se ve glow, no se ve purpurinosa ni, ni nada. Muy chula, oye. Por cierto, el color, lo que os he dicho, veis que de primera aparece, pero no veo cortes ni nada, o sea que genial. Vale, como corrector no voy a utilizar nada nuevo, voy a coger este de Catriz en el tono 40, este que tiene eh, ácido hialurónico, ¿era? Sí, este de aquí. 
un poquito por aquí y ahora sello la zona del corrector y ligeramente la zona T porque en las mejillas quiero seguir teniendo este glow eh, con los polvitos de arroz de paladio y vengo ya me he metido un brochazo en el ojo que yo no sé, vamos, me voy a quedar toda reta bueno, literalmente me he dado eh, lo que es en, en ojera un poquito el párpado para sellar también el corrector que he puesto ahí un poquito la zona T y así me quedo, ¿vale? Ceja, pues de ceja también voy a utilizar un producto de Technique que yo no sé si lo llegué a compartir en algún look y demás pero no me, no me suena a mí haberlo usado mucho esta típica máscara de ceja que a mí me encantan estos productos me parecen súper prácticos para dar así un toque de color pero sin rellenar tampoco en exceso y es este de aquí de Technique, tiene este gupillo así chiquitillo, chiquitillo pero gordito a ver qué tal un poquito porque me da a mí que oscurillo de todas formas yo después siempre doy una pasada y después siempre remato con un gupillón eh, limpio para retirar los excesos ahí un poquito Ay, oye pues sí, eh da color y sí que fija me da la sensación que va a ir fijando cojo un gupillón limpito de estos así y veis para quitar el exceso que se despeguen un poquillo algunos pelos listo, ahora se ven como un, un poco demasiado, es que es oscurito, eh no tiene tono, es oscurito, pero bueno, también es que ahora estoy a cero, no tengo nada más después se verán un poquito más mmm, no sé, que se, que se meten más en el look, se ven un poquito más sutiles bueno, vamos al ojo porque estas paletitas es un pecado tenerlas ahí tan cookies como son y no utilizarlas, yo voy a hacer lo más sencillo del mundo, mira, yo quiero un ahumado en verde tanto por arriba como por abajo y yo voy a utilizar un tono único, yo voy a coger un pincelito de estos de lengua de gato para depositar bien cantidad de color por el párpado móvil y voy a poner pues los dos verdes que hay, los voy a mezclar, son de la misma gama de color, lo único que este es un poquito más oscuro y este un poquito más claro pero yo lo que voy a hacer es mezclarlos y tal cual, o sea, me los voy a poner tanto en el párpado móvil, subiendo un poquito bastante, ya sabéis, porque yo tengo el párpado un poquillo ya chuchurrío. Y también después lo pongo en punta el, el pincel y también mmm, doy al ras de las pestañas inferiores, ¿vale? O sea, súper sencillo. Ahí cojo un poquito y un poquito. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Esto es una preciosidad. ¡Qué bonito, por favor! Nada, un tono único, ¿eh? No voy a hacer que si cuenca, que si no sé qué... Después, ¿verdad? Que mmm, difuminaré el corte y ya está, pero que no... Que qui quiero hoy como un mono look, una mono sombra, mejor dicho. Madre mía, esto como pigmenta, ¿eh? Mirad, ¿eh? O sea, muy fuerte. Es una mezcla de los dos, ¿eh? Del de arriba y del de abajo, pin y pin. Todo el ojo por toda, por toda la almendra, digamos, ¿no? Ay. Ahora lo difuminamos, no os preocupéis. Y ahora poniendo el pincel en esta posición, vuelvo a coger los dos mismos tonos, igualito. Y lo pongo por la parte de abajo, o sea, ahumando aquí, ¿vale? Al ras de las pestañas. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a coger un pincelito más suelto de difuminar y mirad, voy a coger un pelín de esta de la marroncita, un pelín de esta de aquí más chiquitita que tiene un poquito de shimmer, no es mate, pero bueno, un pelincillo, porque es como la más bajita de tono, nada así, un pelín, y me voy a ayudar con ella a difuminar el corte, pero no, mi intención no es que se vea ahí nada de marrón, sino es más que nada para que me ayude a, a difuminar. Y también por aquí abajo. No solo es que pigmenten súper bien, sino que se trabaja, o sea, se difuminan súper bien. Son brillositas, a mí me encantan las sombras así, shimmer. Que se trabajan muy bien, ¿eh? Ese marroncito me ha dado lo justo para ayudarme a difuminar, pero no se ve ahí marrón, ¿vale? El verde es el protagonista. Vale, voy a terminar este ojo y ya después aparte me termino yo este de aquí. Eh, para delinear el ojo voy a utilizar dos delineadores de Mercadona, los dos así rollo verdoso. Este de aquí, el más oscurito, lo voy a utilizar al ras de las pestañas superiores, el tono 3, y me encanta porque es como si fuera un verde kaki muy oscuro. No llega a ser negro, pero sí que da esa profundidad del negro, ¿no? Ese, ese enmarcado tan intenso como el negro, pero sin llegar a ser negro, es más bien verde y le va súper bien a, a este look. 
Y en la línea del agua voy a poner el número 7, que es este verde espectacular. Yo es que mmm, en los looks que tenga así un toque de verde, tengo que meter este delineador, me parece precioso. Y ese va a ser en la línea del agua, ¿vale? Para dar así un toquecillo diferente. Así que hago estos dos pasos. Delineo por arriba con el más oscurito y después por dentro con el más verde hierba, el más... Como un verde fluor súper bonito. Y vengo ya. Este verde es que es la caña, vamos. Además, la línea del agua es que pinta súper intenso, o sea, es precioso. Vale, y antes de la máscara de pestaña, en el lacrimal voy a poner... Eh, voy a poner este de aquí, este de aquí. Venga, con un poquito de este amarillito. Es que algunos son muy parecidos. Mira, estos dos verdes son muy parecidos, pero es que estos dos de aquí también. O sea que un poquito de este más clarito, un poquito de este más doradito... Y un toquecín ahí en el, en el lacrimal, ¿vale? Para terminar así el look. Es que después a veces como que lucen más los, los ahumados así en un tono y después le puedes dar matices y tal con los delineadores y eso que 80 colores, por lo menos. A mí me encanta hacerme este tipo de look, es más fácil y, y súper resultado. Más que la de pestaña, esta de Mercadona, que sabéis que me está gustando mucho últimamente. Y como la veo así un poco... Para ser muy nueva la veo un poco como espesilla, entonces les quiero ir dando caña por si en, un, en poco tiempo ya está demasiado espesa para aprovechar su mejor momento. Así que aplico la máscara de pestaña, termino el otro ojo y vuelvo con un zoom para que lo veáis todo estupendo. Bueno, me parece que ha quedado monísimo y vamos, más sencillo, imposible. Una mono sombra, un poquito de luz, delineados, tal, y vamos, yo es que son mis looks favoritos, vamos, que es que tampoco una sombrita y andando. Ya la cogen más potente, menos, dependiendo... Porque este look, los mismos pasos se pueden hacer con cada paletita de esta. O sea, en vez de coger el tono verde o mezcla de tonos verdes, coge la de marrón, te hace un ahumado de marrón. O sea, los mismos pasos, pero con los colores que os gusten, los delineados que os gusten y queda monísimo. Bueno, pues vamos a irnos al rostro. Uy, que os doy más acercamiento en vez de irme para atrás. Ahí. Y antes de hacerme la mejilla, voy a ir dejando que actúe esta prebase, porque yo nunca he utilizado una prebase de estas como tal. He utilizado algo muy parecido, pero tipo perfilador. Yo creo que será igual, es como un tipo cera, como una cerita así en formato stick. Y te deja la piel como muy suavito, como si fuera un bálsamo, pero un poquito más alisador, digámoslo así. Entonces voy a ir dejando que actúe, que me rellene línea, cosita y nada, a ver qué tal. Me acerco el espejito. No llevo nada, ¿eh? ni bálsamo debajo, ni nada. Si sí, es exactamente igual, eh, Mercadona tiene un perfilador, mmm, perfilador, perfilador, o sea, más finito, pero es el mismo producto que esto. Y yo gasté hace tiempo uno de Essence. Y es lo mismo, pero esto es más cómodo porque no es perfilador, o sea, es mmm, más gordito para todo el labio. Es curioso porque no brilla nada el labio, al revés, te lo deja mate, pero la sensación es de un bálsamo. Sí que te lo deja más lisito, no solo en apariencia, sino en sensación. Hace así, te lo notas como, como correr súper bien, eso, esa es la idea, como si fuera un bálsamo, pero no interfiere en, en el labial de mala forma, porque hay muchos bálsamos que después le dan mucho, mmm, mucho efecto gloss al labial, lo hace resbaloso y esto parece que no, porque se queda ahí como mate y te alisa el labio, o sea que creo que guay. Mejilla, dos pasos, un color en crema y otro en polvo que a la vez nos va a dar como luminosidad, concretamente este de aquí. Lo había de varios tonos, pero al primer que yo fui solo había uno, que es el tono 03 Coral Sunset, ¿vale? El tono 03. Bueno, voy a agitar un poquito y lo voy a aplicar con la misma esponjita, como ya después la voy a lavar. Con la misma esponjita que he puesto el, la base y tal. Es un colorete líquido, mmm, pero líquido, o sea, no, no en crema, es realmente fluido. O sea que yo voy a coger con el culito de la esponja tal que así. No sé si me he pasado y... Vamos a las mejillas. Este es un tono melocotón. Por cierto, huele a chuches. Huele a chuches súper bien. Pigmenta, ¿eh? Te digo, es melocotón, es suavito. Pues pigmenta. Nada, con poquita cantidad de sobra. 
Pues ya hace unos cachetitos súper sanos Sano porque te da como un colorcito así melocotón muy natural Como si tuvieras sonrojado, pero aparte da como glow No rollo iluminador porque tenga chispitas, sino porque es muy jugoso Da ese tipo de luz, como de jugosidad De todas formas, yo voy a poner el otro por encima para terminar de dar luz Y, y lo vamos a sellar, ¿no? Porque un producto en crema, pues siempre si después le ponemos otro en polvo Como que lo podemos dejar así perfectamente, pero... Para potenciarlo un poquito, mirad, así queda divino Pero yo, como quiero enseñar cositas Me voy a ir a esta paletita de Catrice Que era concretamente el tono 10 Esta paleta es el número 10 Y viene con su colorete Y con sus iluminadores, pero para mí este colorete Ya de por sí es como colorete iluminador Es un tono melocotón precioso Voy a coger Esta brochita de aquí, que me gusta mucho para esto, Este tipo de productos, que dan color Pero también luminosidad, porque esta brochita Tiene un tamaño perfecto para todo el el pómulo y me encanta para iluminador o, o colorete iluminador bueno, cojo un poquito coge bastante, ¿eh? así que retiro el exceso y lo voy aplicando me encanta, me encanta el glow creo que se ve, ¿no? espero, por favor, porque es que se ve unas mejillas jugosas preciosas Es como eh, el tono de este colorete Es como el que he puesto en crema Pero en polvo, o sea un tono melocotón Así como rose gold Pero en versión polvo Y tiene un montón, es como si tuviera dentro Perdón Es como si tuviera dentro un montón De iluminador doradito O sea me parece súper favorecedor Mirad eh, que mejilla ¡Oh! Me encanta bueno, es que el look en general me está encantando, o sea, por favor, ahumado, verde, mejilla, mm -mm, luminosa, jugosona. Y ahora un rojo, mi look favorito, de mis looks favoritos. Bueno, voy a poner este de aquí, que hemos dicho que es de Technique, el tono Passion. Y vamos a ver qué tal encima, porque esto es una barra normal, ¿no? No te promete así ni duración. Nada, dice lipstick, lip junkie, no te dice así nada más, el tono es súper bonito, le hago aquí un primer plano. Está sin estrenar, ¿eh? Pero ni swatcheada, vamos. La forma de la barra, por cierto, es preciosa. Y es eso, como un rojo, mmm, un rojo toñal. Por cierto, por cierto, la prebase, menos mal que la he dejado actuar, porque así os puedo contar. Se le ha quitado esa cremosidad. Como que se ha hecho fijo, como que no puedo hacer así con los labios. Y chorran. Ya no chorran. Bien, bien, bien. Oh, oh. Amor. Me parece un tono precioso, es que desde ahí no se va a apreciar Pero no es mate del todo, tiene como un, un no sé qué Y si te acercas mucho, son como pequeños, no es que no es glitter ni son chispitas Es como un, un reflejo, no sé, me parece muy chulo La barra es cremosa, o sea, no es de estas mate ni que te duran ni que nada O sea, que con la prebase pues algo más se fijará, pero que es de estas cremositas, ¿eh? me parece muy favorecedora me parece un rojo que va muy bien con este ahumado verde porque al final no deja de ser un, un look otoñal, ¿no? Así este rojizo un poquito oscuro, así vino, el ahumado verdoso así tipo hojas que van cayendo de los árboles, ¿no? Así en otoño, no sé, me gusta un montón, la verdad. Y listo, pues así habría quedado este look, hago así para que podáis ver la mejilla que es que me ha encantado, me ha gustado mucho. O sea, ya el glow final ha sido el de esta paletita, pero... El, el producto en crema también ha ido dejando así como ese efecto mejilla sana, me ha gustado un montón Así que nada, que espero que haya gustado tanto como a mí Más que nada porque me encantan estos looks tan resultones, con cositas baratitas eh, Y además de todo eso, la técnica, técnica fácil, por favor, no hace falta que no... Yo a veces hago algo un poquito más que si la cuenca tal, pero eh, después el color que te guste Te lo pones por todo el párpado móvil, un poquito por debajo tal, para ahumar y ya está O sea que es que no hace falta tampoco complicarse mucho la vida Va a llevar unos looks resultones y luminosos y nada, que espero que haya gustado mucho. Haré más de este tipo de looks así probando cositas nuevas para contaros. Por cierto, no hay nada que no me haya gustado, ya lo habéis visto, ¿eh? Las paletitas están genial, me ha dejado la pigmentación súper eh, super boquiabierta, o sea, me ha encantado. Me han gustado muchísimo. El labial me parece precioso, eso sí, es cremoso, para mascarilla y tal no, porque es de los que transfieren. La prueba se me ha gustado mucho la sensación que me ha dejado en el labio, la verdad, y ya las mejillas, bueno, bueno, bueno... Hago así porque es que esto no hay ni palabra. No hay palabra. Os mando un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.